7e gros projet film réalisatrice Rachel Magro titré 1964 cimetière Camoquin. J'avais 4 ans quand ma famille a dû quitter le pays pour un long exil. Deux ans après les événements que je vais vous raconter. Là pour moi même pas ton ennemi non. Si on pas participer au bagage. Nous content gagner le dire pour chita balé avec Aïbou Boss. Merci parce que tu vois dans la caille. Bonjour Ridlor, merci tout à ce que nous venons visiter, mais nous venons chercher pour le plus que ça qui vient dans le film ça. 1964, cimetière Kamouquin. C'est qui est Kamouquin? Kamouquin, c'était des gens qui. D'abord, on dit que moi, je suis un Kamouquin. Kamouquin, c'était des gens. En fait, c'est tout le monde qui était contre le régime. Du Valéris, là, contre le régime dictatorial, la brutalité du régime, ça, et qui était un rêve pour transformer le pays. Je mm -hmm. vais résumer, Camouquin, on pense à Et le Camouquin, c'est un qui pense à C'est un qui fait le pacifiquement, un qui fait à travers les armes pour faire en, en lutte, un mouvement armé pour capoter le régime. Là. Mais l'objectif, c'est capoter le régime, là, qui est un régime qui a fini à payer. Mm -hmm. Ok, mais, mais, mais son qualificatif qui a une connotation négative, euh, je veux dire, est-ce que c'est Kamoukien qui a été fait dans ça Peut-être non, à ce titre, je veux dire. Que... Et, bon, il y a plusieurs théories, mais ça qui est sûr, c'est que nous sommes liés avec une graine de Tébaï pour malaria, mm -hmm. qui est le Kamoukin. Mm -hmm. Et il se trouve que la graine ça en met en pile. Et en met en fiel. <laughs> Et il y a des gens. Euh, nous avons des témoignages aujourd'hui. Je dis que Kamoukin, c'est un fiel en main en gauche du Valais. Mm -hmm. Donc, il y a toute qualité de la théorie, mais c'est sûr que c'est lié avec, avec ça. Et lui essentialiser peut-être un groupe des, des, moun, mm -hmm. des mouvements, des associations qui veulent le changement. Donc, Kamoukin, hein, il n'a pas fait référence avec un groupe spécifique de monde les faire référence avec un ensemble de monde qui, de différentes façons, est campé en face du régime du Bali. C'est exactement ça. Pour ça, c'est-à-dire que les par exemple, le groupe de monde qui parle de l'enfant, il y aurait les têtes de Kamoukin, nous jouons un document écrit, et il y aurait écrit nous-mêmes Kamoukin. Donc, il y aurait un document comme tel, il y aurait un document qui nous prend. Mais le régime, nous avons qualifié de Kamoukin, tout n'est pas écrit, nous n'avons pas une trace écrite dans le régime. Là. Mm -hmm. Mais dans la mémoire orale, dans la mémoire là, nous jouons que le régime dans tout est qualifié de Kamouké. Et Kamouké, c'est un mot qui vient charger de un paquet de bagages négatifs. Et on dit, mm -hmm. qui fait que je ne je dis, c'est le négatif qui était. Mm -hmm. Et c'est une bagage qui choque, tout le monde découvre ça, qui motive à faire un film ça. Parce que je pense que et, dans le temps Kamouké, il y a toute qualité qui était Kamouké. Mais il y a des gens qui étaient. Mm -hmm. qui était, il y a des rêves pour Haïti, il y a des révolutionnaires, il y a des gens qui étaient coins dans le pays, qui ont une vision, et nous devons rétablir la mémoire. Nous mm -hmm. devons rendre hommage pour ça. Okay. Euh, qui histoire raconter avec tout ça? Bon, histoire là, comme on dit, le logline, c'est qu'en 1964, il y a un groupe rebelle qui débarquait Haïti, dans la côte sud, là, pour renverser du Valais. Mm -hmm. Je vais aller qu'il y a une série de marques de sympathie mm -hmm. que les paysans ont exprimé pour Kamoukin Sayo, déclencher une campagne de terreur pour lui décourager n'importe qui pour protéger les avec Si vous avez résumé l'histoire, c'est ça. Mm -hmm. Donc l'histoire, c'est la répression qui vient faite là en réaction à une action que un groupe de monde, qui est à peu près 25 ou 30, qui a fait pour renverser le régime. Et à, à partir de là, ils ont ratiboisé les paysans de dans tout le sud-est, là, Grand Gosier, Belance, Mapou, Marjofré, Tiot, Savane Zombie, la forêt des pins, mm -hmm. sur toute ligne frontière, là, dans le sud, mm -hmm. population Sahara vit un régime de terreur qui était pour documenter le jour, mm -hmm. mais qui, à mon avis, durait deux ans. Mm -hmm. Alors, on place dans le contexte de l'époque, nous sommes en 1964. Euh, du Valais monté sous pouvoir en 1957. Vous hein. euh, passez dans le contexte époque hein, pour nous comprendre 
pour qui ça a débat comment ça Eh bien, en 1957, je vais aller passer une élection avec l'aide de forces armées de, de, de Kagoulard qui est de le monter sous pouvoir. Et après quatre ans de l'élection, il est venu réélu. Et en juin 1964, il déclaré être le président à vie. Mais déjà en juin 1964, il est clair que le régime, ça, c'est un régime qui chita sous brutalité. Son régime qui parle en négociation, qui parle en chita par l'amour. Son régime qui pas accepté que l'on pense indépendante. Mm -hmm. Tout syndicat, crasé, parlement domestiqué, mm -hmm. pas presse indépendante encore. Mm -hmm. Association étudiante, parce que c'est grève. Et il y a eu des parce que le monde a été essayé de lever campé pour essayer de négocier. Il y a des partis politiques, des gens qui étaient pour des joies toujours, des gens qui étaient pour fignoler parce qu'ils étaient perdus l'élection. Et le monde a là, il est présent, il a essayé de ma gloire, il a essayé de rassembler les forces. Donc il y a tout. Il y a plusieurs courants politiques qui existaient, mais que je vais aller mettre fin à l'expression mouvement Sayo en dedans sur le territoire pays. Et même à l'extérieur, et ça parle d'une pire à l'extérieur après l'histoire que je vais raconter. Parce que ce que je fait, c'est que il n'y a pas simplement attaqué un individu qui est opposé à lui-même, mais il a attaqué à toute famille individu ça. Mais il a suspect qu'un individu et toute famille en danger. Donc ça, et soit en 64, dans l'événement, nous racontons, ça paraît clair. Mm -hmm. Méthode ça, c'est une méthode qui était déjà connue, mais il devine paraître vraiment que c'est un mécanisme, une façon de fonctionner mm -hmm. le régime de guerre. Donc, en 64, il est déjà clair pour tout le monde que pas gagner élection libre, que son régime qui chita, qui l'a volonté, M. Fek déclaré le candidat président à vie. Donc, les gens qui voulaient changement, c'est créer une situation provoquer changement. Parce que ce n'est pas du valet qui a créé des conditions pour changement. Donc, il y a une série de gens qui participent parce qu'ils ont exilé les Le ça, c'est à travers les ambassades. Par exemple, moi-même, famille, pas. On partit dans la famille. Parti. Nous-mêmes, nous prenons avion normalement. Et nous avons un visa pour nous sortir parce qu'on est à l'époque, il faut avoir un visa. Comme haïtien, il faut un visa pour sortir, il faut un visa pour rentrer. Consulat d'Haïti, Montréal. Visa de retour. Ouais. Mon nom est haïtien, bien. C'est pas grave. Euh, c'est maman, c'est papa. Je suis haïtien. Mais j'ai besoin d'un consulat pour prendre un visa pour rentrer dans la caillou. Et après ça, il faut un visa pour sortir. Tout. Et il là. Peut-être c'est ça. Visa de sorte. Voilà. En 73. Donc, comme haïtien, nous avons besoin de visa pour nous entrer, pour nous sortir de la caille. Mais, quand pile le monde, c'est par ambassade. Il y a le chercher refuge dans l'ambassade pour négocier. Puis l'ambassade a négocié avec le gouvernement pour quitter le monde. Pour ne pas quitter l'autre monde, c'est sous frontière aller. Il y a un peu de Parce qu'il y a fui. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison politique, il n'y a pas de rencontrer des gens, c'est parce que les gens ont fiancé ou bien ils ont un ménage, et ma coute qui décide de faire un ménage là, et ça c'est fini, ça veut dire que si ma coute là dit qu'il faut un ménage, il n'y a pas de pas de négocier avec eux. Donc, il y a toute qualité de raison qui fait que les gens quittent le pays, parce qu'ils n'ont pas de vivre en sécurité là. Et Saint-Domingue, et nous en 64, en République Dominicaine, en 61, c'est l'année qu'on fait, il a tué Touyo. Touyo qui était un dictateur tout, brutal. Touyo mouru, il y a plusieurs gouvernements de temporaires parmi lesquels Balaguer, Balaguer était déjà, c'était un monde pour Il y a une élection à Wan Bosch. En 1963, il y a un coup que Wan Bosch, alors M. Tab défendu de ça, parce que là, c'est très compliqué. Tab essaie de renverser. Duvalier, bon, bon coup d'état qui fait, tentative de coup qui fait dans le nord, monde organisé, qui est foiré, et qui provoquait coup d'état contre le Bosch. Là. Donc, en juin 1964, en République dominicaine, il y a un triumvirat qui a dirigé, que Red Cabral a dirigé, avec le général qui est le Westin et Westin, 
qui plutôt à droite est réactionnaire, mais il y a des forces internes progressistes en République dominicaine qui ont aidé les Haïtiens. Il faut me dire tout qu'à la même époque, il y a une série d'agents qui sont renversés, qui ici en Haïti, qui associent avec du valier. Donc, c'est sous chaque bord dans le pays que les gens ont servi avec l'autre territoire pour venir régler en question la CAIO. Vous comprenez Donc, le pays a été en un mouvement pour Zilea était chaud, 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 chaud en pile. Et c'est comme ça que vient Fred Baptiste, qui était fait partie d'un mouvement qui était les FAR, Force Armée Révolutionnaire Haïtienne, avec 25 à 30 personnes comme ça, il a sauvé la République Dominicaine, il prend un bateau, Boca Chica, et il a débarqué Salto, Melance. C'est comme ça l'histoire a commencé. Et qui est ce monsieur, ça Fred Baptiste, Fred Baptiste est avec Frélie, René, c'est mon frère qui venait René, et c'est mon Jacques Fred, pour elle, il était professeur à l'école, et c'était des jeunes qui étaient, bon, c'est son famille des joyeuses, c'était, tout à coup, ils ont pris le monde Jacques et qui, par accepter la dictature, nous avons des problèmes, pour elle, il était arrêté, maman, il était réalisé, maman, la thème, mais la famille subit déjà, et donc, c'était fait un Zach en tentative un petit peu désespéré, Jacques Mel, dans l'aéroport, pour être essayé pour sabotage, pour foirer, et il a jeté, il y a l'envie de Mouken, Fred Baptiste avec Fred. Et là, il y a des gens qui travaillent dans la bataille, qui étaient avec eux, qui ne sont pas rentrés dans la caille, il y a des pilotes jeunes qui étaient fui, qui étaient anciens militaires, qui étaient professeurs de l'école, qui étaient toutes les qualités fonction dans la société. Mais puis, il faut sortir dans la zone ça. Dans le sud-est, là, dans le sud en général, il y a des gens dans le nord. Mais c'était socialement, le groupe LIA, sociologiquement, c'était un groupe issu de la paysannerie mm -hmm. qui entraînait militairement. Il y a un bon parti qui a participé dans le coup 63 dans le monde organisé mm -hmm. avec le colonel Léon. Pour ça, et il y a toujours un CIA tout derrière. Par exemple, parce qu'à l'époque, en 63, et John Kennedy a un problème avec Duvalier et a une volonté pour renverser. Yeah, nous allons parler de ça parce qu'il y a une bonne connexion avec les États-Unis oui, dans, bon, dans bon l'histoire. Parce que c'est à travers aussi des documents américains que nous arrivons à retracer une série d'événements qui passaient pendant l'été 1964. Monsieur Soti, République euh, dominicaine, il est venu, son bateau, il est débarqué sud-est. Comment la population a accueilli eux? Et la population n'a pas fait de comprendre ça. Elle a dit que. Je me dis que c'est du valet pour eux. <laughs> et parce que tu es habillé en fer, certainement. Et donc, ils ont fait un Et puis, ils reconnaissent. Ils mm -hmm. reconnaissent ça qui est une zone. Là. Et donc, la population a accueilli. Ils ont fait un peu de comprendre qui est Donc, ils ont bien accueilli. Même si ils ont fait distance parce qu'ils ne pas connaît qui ça va le passer, mais côté, apparemment, côté au débat, c'est la première fois, vous avez les noms mouillages, mm -hmm. Bellos, c'est un petit village pêcheur qui l'a vu, nous allons là. Nous avons échangé avec eux, ils ont dit ça, vous faites, ils ont même raconté que bon pêcheur qui, 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 qui vient jouer nous depuis l'heure et qui va jamais quitter après ça. Donc, population... Et bon accueil, bon, on est obligé de mitiger tout parce que certainement il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mm -hmm. mais la population, oui, que son série de gens que yo connaît mm -hmm. qui débarquent. Et puis voilà. C'est-à-dire que tu as une connexion familiale directe oui. entre Camerounais et qui vivent dans la zone sud-est hein, avec la population. Avec la population, oui. parce que c'est une population, c'est une mm -hmm. balance, il y a des gens qui sont dans le gosier, il y a des gens qui sont dans le choc, il y a des gens qui sont de tous côtés. Um, nous n'avons pas les deux époques spécifiques, nous n'avons pas de 1964. Le euh, pouvoir dictatorial est déjà établi. Il y a des espions, il y a des armées, il y a des euh, volontaires pour sécurité nationale qui entourent presque toute communauté. Ils connaissent ce qui s'est passé. Comment pouvoir réagir face à des documents ça et dans un premier temps, et puis ensuite, qui coûte? débarquement ça a gagné pour la communauté 
euh, sud-est. Bon, le débarquement fait le matin 29 juin. Nous avons une dépêche de l'armée, on l'ordre de l'armée mm -hmm. qui soutient dans haut état-major de l'armée. Voyez dans tout département, dans tout district yo, et frontalier, le 30 juin au soir, qui dit exterminer tout individu généralement quelconque traversant la frontière mm -hmm. dans les deux sens. Ça veut dire que dès le départ, son réaction brutale, son réaction d'extermination, de, qui, qui m'a dit extermination, mm -hmm. son mot qui est très violent, mot, yeah, son mot qui est extrêmement violent. Et, sauf que ce n'est pas seulement les rebelles qui ont exterminé, ils vont exterminer des familles de la population. Tu vas gagner pour le roi à Camo qui n'est pas dans le Camo qui n'est pas. Même si on accueille les gens parce que c'est qu'on est lié, c'est un monde qui est l'école à Velle, mais il n'y a pas Camo qui pour autant. Donc, bon, bon, extermination qui pourrait le fait et réaction immédiate. Quoi que je dis que tu vas aller prendre temps, mais j'étais fâché parce que tu prends ça trop tard. Parce que tu as un cafouillage au début, est-ce que tu vas aller là Est-ce que tu pas grand pile, même si tu as le pays, mais tu pas en pile. Tu pas bien armé non plus, tu n'as pas grand pile armé militaire avec ma couture. Et donc, tu prends temps pour réagir, pour voir les nouvelles là. Et apparemment, tu vas aller pas content. Il réagit violemment tout. Donc, bon réaction dès le départ. Il n'y a pas de chance pour que ça prenne. Il ne faut pas oublier que nous, en 1964, nous sommes cinq ans après Castro, mm -hmm. Cuba, qui a la révolution cubaine et qui soutient le monde. Comme ça, c'est des guerriers qui, au fur et à mesure, ont fait la population cubaine marcher mm -hmm. Donc, il va vouloir, exemple ça, et répéter, ni du Valier, ni américain, yeah. ni personne, ni tout ça, il va vouloir. Et c'est une crainte qui est nécessairement infondée, parce que il y a un monsieur qui est qui, exemple qui, cubain. Comme nous, il va y avoir Oui, son inspiration claire pour eux, pour eux, pour les haïtiens, pour les dominicains, pour les jeunes, il y a un vent dans toute l'Amérique latine, dans le Caraïbe, de changement et de démocratisation. Parce que je suis capable de dire que même parmi les révolutionnaires ici, les jeunes révolutionnaires, même si ils soutiennent des partis traditionnels qui étaient des joies ou bien des fignolés, ils ont déjà réalisé que la politique, là, j'en ai fait là, nous pas pas transformer le pays. Parce que son système n'a reproduit. Ils ont déjà passé dans un mode pied avancé pour dire non, il faut nous caser le système là pour faire le pays à un autre genre. Et les haïtiens ont collaboré avec les Dominicains. Les jeunes pour restitution, ils ont collaboré ensemble, ils ont échangé et ils ont suivi ce qui a passé Cuba. Donc, oui, c'est clairement une grosse inspiration que Cuba a eu pour eux. Le ça a occasionné un massacre terrible de euh, paysans dans la zone sud-est. Bon, depuis, depuis tout le monde qui était en contact avec Kamoukéo, mourit. Mm -hmm. Pour M. Noutéwe, il dit, pour le commandant qui était venu après, qui était, on a fait citoyen adjudant, il y a le commandant Louis, Louis Joseph, citoyen adjudant, mais qui arrivait bien les jours après, et il arrivait vers le 9 juillet comme ça, Belos. Mais quand M. Belos lui dit, depuis mon monde, de vous te dire bonjour, mm -hmm. vous finissez. Et le contact que vous faites depuis le début, le mm -hmm. contact que vous faites, depuis le bateau, parce que c'est deux pêcheurs qui ont débarqué le matériel. Non, mais il a été mauvais, il a perdu le matériel, il a perdu l'explosif, tombé dans la mer. Il a perdu le monde, tout, mm -hmm. qui est né. Mais depuis le départ, ça veut dire tout le monde qui était en contact avec eux, bon, même dans le monde, il était une équipe à, à rencontrer eux pour aller gommer avec eux. Parce que le Camouquin au Kimbé et il a lagué après ça. Même les gens qui ont été tués, ils ont été tués. Parce qu'ils ont trouvé que les gens qui ont été tués sont morts. Ils ne sont pas morts pour sortir vivants. Ils ne sont pas morts pour sortir vivants. Ça veut dire qu'ils sont morts pour sortir vivants. Ce qui est terrible, c'est que la répression a été faite sur des familles entières. Entière, entière. Vous racontez l'histoire de la famille Madongbe, c'est ça? Qui a plus que 40 ans. Une grande famille qui a été exterminée. Ils ne sont pas même contre pour qui ça? Pas de raison, 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 pas justifié, parce que c'est un monde dans la famille Fondale 
qui te fait partie de débarquement, que je reconnais depuis mm -hmm. le jour de débarquement. Mais pas de madame de la là. Donc, il y a une famille qui dit qu'il est décimé. Une famille qui a fait tout, presque 20 personnes qui sont dans la famille. Et qu'il y a une autre famille tout, qui est morte, qui est éliminée. Mm -hmm. Mais est-ce que vous est avez est l'impression, est-ce que vous découvrez dans le cadre de travail ça, enquête tout, euh, tu as gagné de raisons cachées derrière la mort en pile dans le monde qui est victime, qui pas nécessairement lié directement avec la question Ah bon, certainement, il y a des gens qui profitent. Parce que depuis que vous dites que vous avez un si vous avez un problème personnel, vous avez un règlement de compte personnel qui fait, il y a des gens qui ont des qui ont Parce que et, Duvalier est représentant de vous et sur place pour faire le coucou rouge là. Il n'y a pas de tolérer l'acheter. Il ne faut pas lâcher. Il y a des gens qui mourent pour lâcher. Il y a du valeurs qui mourent pour lâcher. Parce qu'ils ont estimé qu'ils n'ont pas résisté assez vigoureusement. Qu'ils ont été dans trop de négociations. Donc, ce n'est pas ça qu'ils ont fait. C'est pour vous. C'est pour massacrer. Il faut éliminer. Il faut exterminer. Puis, pour ne pas être dans une dynamique exterminée, il faut du valeur. Il ne faut pas être capable de mourir comme Kamouké, comme lâche. Vous connaissez toujours dit que. Des fois, la réalité a dépassé la fiction. Mm -hmm. Et ce sont si partis dans l'histoire que nous racontons. Des éléments ess essentiels pour comprendre, pour être capable de faire tout, mais pour ne pas être détails que nous ne pouvons pas raconter mm -hmm. parce qu'ils ont un pile. Il y a deux pays qui sont les protagonistes importants dans le film. Il y a les États-Unis, d'un côté, il y a la République mm -hmm. dominicaine. On prend une après l'autre et, et expliquer qui ça a rôle. Dans l'histoire, ça. On commence avec les États-Unis. Bon, les États-Unis, ils ont une période de flou, parce que Kennedy, j'ai dit, dans le commencement, était en opposition frontale avec François Duvalier, mais Kennedy, il a assassiné. assassiné. Lui. Et c'est un autre démocrate, Lyndon Johnson, qui remplace lui pour finir le mandat. Lyndon Johnson, c'est un démocrate, mais il est plus conservateur. Mm -hmm. Et il est plus. Et les gens qui retournent dans la politique là pour dire que oui, au cas pas brutal, si vous avez de règles, vous respectez. Mm -hmm. Alors, et, et surtout, les Américains ont suivi tout ce qui a passé. Ils ont gagné de tous côtés. L'armée est informée. Le ministre du Valais est informé. Ils ont gagné de l'opposition. Ils ont informé. Ça veut dire qu'ils ont gagné de tous côtés. Il a contrôlé pour être capable de connaître. Et nous tombons sur l'analyse, j'ai fait en 63 des différentes forces politiques qui en Haïti. Mm -hmm. Et j'ai venu à la conclusion que finalement, la force qui est plus bien organisée, c'est la gauche. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas voulu pour qu'on vide dans le pouvoir. Parce que si le peuple, si on vide, le moindre vide dans le pouvoir, que c'est la gauche qui prend le dessus. Parce que j'étais conscient qu'à l'époque, c'était le secteur qui était plus bien organisé politiquement. Mm -hmm. Il y a tout un document qui a analysé différentes forces, un d'un pouvoir et deux d'un pouvoir. Donc, il y a même, il y a, il y a, il y a manœuvré. Mais nous pas uniquement fait, fait face avec un pays qui a observé et analysé. Par moment, on a l'impression que nous en face une collaboration presque euh, étroite okay. avec les États-Unis, avec le régime. Là. Avec le régime. Non, même j'ai eu fait avec quelques opposants, parce que j'en ai été en lien direct avec eux tout. Et, donc oui, il y a une collaboration parce que, dans le sens, il y a des du valier qui combattent l'opposant de eux. Mm -hmm. Parce qu'ils ont fourni l'information sur l'opposant de eux. Ils n'ont pas fait un canal. Et puis, il y a plusieurs canaux. Mm -hmm. Il y a un canal officiel qui passe par l'ambassade. Il y a un canal qui passe par CIA, qui a plus de contact avec l'armée. Et il y a un contact personnel de tout. Donc, il y a plusieurs canaux pour rentrer sur le territoire, sur le terrain. Il y a suivre. Il y a pas d'informations. Il y a pas d'informations, puis il y a pas d'informations. Il y a échanger. Donc, c'est une négociation perpétuelle pour sortir en l'air, pour assurer. Mais le fait est que ça, son pouvoir que vous connaissez, mm -hmm. et que vous parlez finalement, dans le fond, il va y avoir des Mais il y a plutôt ça qu'on l'autre modèle. Mm -hmm. 
que eu connais que cai existe lá isso tudo parce que eu fais analyse de fonction et ouais que il y a les forces de gauche qui présent et qui organisé qui actif et ça il peut lui passer toute notre bagarre mm-hmm. donc oui américain au présent et pendant tout le temps jusqu'à qu'on a 68 69 quand on voit ouvertement qu'on a appuyé le régime là mais déjà là nous est que en 64 par exemple un cyclone en août 64 un cyclone qui était les cléo mm-hmm. et bien il a pas analysé si on a voyé aide alimentaire donc c'est des outils tout ça c'est des outils que nous même acte même bagaille là toujours est-ce que y a y a y a voyé aide alimentaire que ça va le faire etc. cetera du mal il a cherché ça donc on a cette négociation qu'a fait et américain on a mis tant toute bagaille ça mm-hmm. à travers les différentes agences la CIA les ambassades le département d'état Et, et leurs hommes dans le pouvoir haïtien aussi parce que yo gemou yo le déclassifié document yo il pas déclassifié d'abord il pas déclassifié tout document yo je choisi et il pas déclassifié même le déclassifié un document ou capable gagner partie en deux documents qui cachés donc soit c'est des noms soit c'est des noms de collaborateurs yo gain soit c'est des informations mais c'est des informations qui montrent que yo pi impliqué encore que ça nous passe mais ça on peut expliquer c'est que dans film là il y a un pile document ou utilisé qui c'est le document qui était créé avec des informations que le um, régime américain a été uh, soit collecté ou bien recevoir uh, directement uh, un pile là document ça c'est des documents partiels uh, et même si ou ta jeune tout document gagne de éléments même dans yo que yo um, le buffet, le buffet uh, pour, pour deux raisons de sécurité nationale parfois ça c'est sécurité nationale mais des fois c'est pour protéger un monde qui est informé yo ça c'est c'est légitime et informateur pa yo des fois c'est pour cacher implication et tout <laughs> pas raconter parce que nous pas ouais donc c'est la supposition ça va être une chose de classifier et tout ça yo pas de classifier caché dans un bon bon un exercice là yo République dominicaine non bouleverse politique total parce que même j'ai avec ici gain et tendance cap la droite la gauche cap cap boumer et tout est mouru mais le grand dictateur pouvoir qui des grand dictateur mais il y a tout un appareil qui accompagne lui il y a un pouvoir économique mm-hmm. donc le monde a mouru il a essayé de perpétuer le régime là, sans monde ça et c'est ça qui a été fait République dominicaine par exemple Balaguer c'était c'était le gouvernement tout est et c'est le premier monde qui qui a eu le pouvoir après le mort tout est Il est pas retourné en 66 dans l'élection que OEA va l'organiser. Mm-hmm. Et en pleine occupation américaine parce que américain ont pu débarquer l'autre fois. Mais où gain des forces de changement en dans le pays dominicain tout cap agité, mm-hmm. cap organisé et cap collaborer avec Haïti. Même gens force réactionnaire à collaborer avec Haïti. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc c'est une situation de complication et souvent qui capable passer par c'est pas comme si dans ce gouvernement dominicain mais l'armée dominicaine ça passe par les individus mm-hmm. et par les relations personnelles que l'un gagne avec l'autre parce que faut nous connaître des visages de de raïssance de division grand pile sim grand pile connexion entre sociétés deux sociétés entre familles mm-hmm. et de sociétés haïtiennes et dominicaines grand pile connexion qui existait parce que c'est la réalité c'est dans l'histoire et dans le présent aussi donc c'est à travers relation personnelle yo que passer et guerriero frelio te gagne entraînement je dis son officier dominicain qui entraîné yo donc il y a monde dans l'armée dominicaine qui a pu et puis devant nous parler ça tout avec ça qui parle passer en avril 65 en république dominicaine En avril 65, ça guéri à Fred là en Haïti fini, c'est tout est fini en Haïti. Et bon mouvement insurrectionnel dans l'armée dominicaine 
et le capitaine Grélie Carmagno qui lançait une insurrection avec des forces civiles armées. Et il a demandé retour rétablissement de la constitution et retour à la Bosch. Elle a explosé. Et en avril 1964, l'armée américaine a débarqué encore à Santo Domingo. Ils étaient déjà débarqués dans le début du XXe siècle, même si j'avais en Haïti. Et d'après un reportage que je regarde, c'était le plus grand pont aérien militaire depuis la, guerre, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que les Américains ont mis un pile d'énergie dans le débarquement de Santo Domingo. Donc, il faut chercher à comprendre pour qui ça. Et ce n'est pas juste comme si on dit ces îles sont venus. Non, ils ont mis des forces sur la donne. Ils ont venu sur une crise qui durait trois mois. Et les Haïtiens ont été extrêmement impliqués dans le mouvement, ça, dans l'insurrection direction populaire à travers Fred Baptiste mm -hmm. et son commando. Et l'autre commando haïtien dirigé par Jacques Vio, qui sont haïtiens tout, qui était lui-même grandi l'autre bois avec des gens comme Lionel Vieux qui récemment ont honoré, ont fait son mémoire. Et Jacques Vieux, que les Haïtiens nous même ne connaissent pas, moi pas de gens qui lui, sont héros dominicains. Pour les Dominicains, ils sont héros liés parce que M. Mouri, pendant l'événement ça, et M. Mouri exécuté avec un balle en tête, moi quoi, pendant l'insurrection, il disparaît. C'est un jeune, il était poète tout, et c'était un jeune, et que il y a cultiver mémoire lui jusqu'à présent en République dominicaine. Mm -hmm. Et que nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas revendiquer lui parce que nous ne connaissons pas. Et le roi parle avec des Dominicains, moi, je me où les Haïtiens ont aidé nous. Il dit, c'est pas Haïtiens qui ont aidé nous. C'est les Haïtiens qui ont fait là parce que c'est eux qui ont qui ont entraîné militairement. Yeah. C'est eux qui ont occupé l'armement, qui ont occupé les munitions, qui ont géré tout le ça. Donc, les Haïtiens ont un rôle essentiel dans la bataille que vous avez la guerre d'avril 65. Yeah, absolument. En nous retourner à Haïti, comment la rébellion fait Baptiste avec M. Griffin? Comment il est fini? Donc pendant tout le mois, pendant tout l'été, il y a eu un petit peu de temps. Adrien Fandal, je ne sais pas comment ça arrive après. Il y a eu un monde, c'est qui est-ce qui tue, qui est-ce? Alors, le régime n'a tué paysan, tout le monde habitant sud-est. Est-ce que nous avons l'idée de quantité de monde, le régime n'a tué? Euh, devoir de mémoire qui que mon femme salue travail parce que devoir de mémoire la fondation devoir de mm -hmm. mémoire qui est une organisation qui font un travail de mémoire justement et tu commencé à documenter faire documentation sur ce qui est passé dans le sud est là et qui qui t'est facilité que nous jouions une série de monde dans cousin la madombe dans cousin Jean Preston Fandal qui témoignait de ça qui passé une série de l'autre monde nous vient joindre pendant nous là et mes devoirs de mémoire, c'est comment c'est font travail. Et je crois que je ne veux pas nom de monde, parce que je ne pas de nom. Je ne veux pas de sépulture, je ne veux pas de créer aucun côté. Je ne veux pas de côté, il y a des forces communes jusqu'à présent. Non identifiées, que nous sommes capables de identifier, de localiser. Je vais documenter déjà presque 300 noms. Mais ce n'est pas tout, parce que nous sommes gagnés. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas tout le monde qui était là pour le bon travail qui doit être fait de rassembler nos monde qui disparaît pendant deux années dans le sud-est. Mais c'est des centaines. Mm -hmm. Je ne pas capable de chiffres parce que je ne connais pas. Mais le même regard d'intensité, c'est des centaines de monde qui mourent. Mm -hmm. Et il y a une famille qui mourit pour le prince, la famille Bajeu, c'est lié avec cette histoire. On partit dans la famille Edlin, mm -hmm. c'est lié avec cette histoire aussi. On partit dans la famille La Fontaine. Ce sont des moules qui, avec vraiment ou pas vraiment, parce que mm -hmm. dans le cas de Dylan, c'était faux, étaient liés avec le groupe d'une manière ou d'une autre. Mm -hmm. Père bah, bah, Bajeté, Saint-Domingue, c'était qu'on était travaille dans le bateau, il était qu'on jouait aide pour brasser au sol, il était fait messe pour les victimes. Il a tué en partie de la famille. Et il y a la Fontaine, Gérard La Fontaine, qui était dans le commando. Et qui pas dans le sud-est, c'était une. Il y a deux trois graines qui pas dans le sud-est. Gérard La Fontaine, c'est un monde de prince, c'est une famille de prince prince connue, une famille de Pétionville. Et en partie de la famille, il passe fort dimanche. Mm -hmm. 
Gen ki lagi, mereka tu kan, mereka tu bukan mereka tu. Donc voilà, c'est en fait pour passer dans la forme tant que tu rencontré, que tu arrives à l'agir et que tu témoignes que la famille Bajo, c'est la forme dimanche sur le monde. Mm. Donc, le film n'a pas de forme dimanche, tout, qui pour moi sont lieux emblématiques, comme tu connais, tu connais l'existence de forme dimanche, tu vois des documents sur forme dimanche déjà, tu connais des témoignages, particulièrement de anciens prisonniers politiques. Marco Nudus, tu es lagué, c'était à l'époque de Carter, quoi de la guerre qui vivait Montréal, parce que la famille de Montréal, ma mère de Montréal avec tout ce qui Et là, je suis arrivé, moi même songé, pendant des soirs, je me suis raconté, nous, salut, fort dimanche. Le monde qui passait. Et puis, je me suis fait ça tout pour lui songer. Parce que son mine d'informations, je me suis fait sortir de l'Union, c'est lui qui commençait à balancer de nous. Et là, nous venons de jouer nos frères Baptiste avec frère Léo Renel. Le témoignage marqué dans les années 70, mm. beaucoup plus tard. Mm. Um, et, et, et le groupe là, évidemment, le débarqué, euh, à un moment, il a laissé cacher. Euh, et bon, pour le temps, euh, est-ce qu'il y a une aide? Alors, euh, alors pour, 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 pour me raconter, voilà, Comment ça finit? Je tape et. Donc, il a débarqué, ben là, sur le groupe, il a monté dans le massif de la selle, mm -hmm. et puis il a fait un camp. Et en haut, bien, bien, en très grande altitude, en dans la mise en forêt, tout près frontière. Mais sur route, il y a des fonds actions, ma pou, non boutique. Quand ma nom Bernadotte. Pour qui ça, il y a là, bon, c'est une famille de Valéris, il y a un monde qui a eu un conflit okay. déjà avec Madame Bernadotte, dans le jeune déboulé à Moun. Euh, apparemment, il y a eu un papier très paysan, la caille et tout, parce qu'il y a eu un fait fait usure, etc. Et... Il y a les camarades Bernadotte, qui c'est une victime camoquin, qui va camoquin ou pas le tuer Madame Bernadotte, et qui va le provoquer. Donc c'est là que je décidé que j'étais en sympathie de mon mapou mm -hmm. avec camoquin, parce que je te connais. Et Adrien, je ne pas arriver à identifier, mais Adrien Fandal est là, il est présent. Dans opération ça. Donc, je fais ça, son opération. Je tue moun, je pende, je, je pende peut-être deux moun, deux ou trois moun, je ça, euh, on peut être les citadelles, ma pou, et puis elle fait quand yo, n'a forêt de mm -hmm. Et, les paysans qui ont joint, combien, bien qui dit jusqu'à une centaine, que on m'a donné, il cent. Et les photos qui sont sorties, effectivement, qui ont montré les paysans avec eux. Donc, c'est une sympathie qui est avec ce monde envers eux. Et au même tout, ils ont été attaqués des de personnalités que la population identifie qui ont fait au mal, mm -hmm. qui ont marqué. Donc, ça a duré. Mais ils ont même ils ont perdu une partie de la munition sur la main, ils ont débarqué. Et ils ont un ravitaillement parce que 30 il y a 40, 50 personnes. Il y a mangé. Il y a besoin de renfort. Il y a besoin de manger. Il y a besoin de besoin munitions. Il fait fret. Le forêt, le sat est en pile pied bois. Il fait fret en pile. Donc, il y a fait un premier. Après quelques semaines, il y a fait un premier dégagé. Il y a sorti. Il y a rien de tête. Pour tout Dominicain, il y a arrêté. Mais les Américains ont connu toute la SAE. Alors que Duvalier, par contre, est vraiment qui a suivi. Si une autre qui a fait la pour enrager, c'est qu'il ne pas connaît qui est ce monde saoulier qui est venu débarquer là. Donc, il a fait un temps dans les Dominicains, il est retourné en août. Et nous venons connaître une connexion entre eux-mêmes avec Jean Haïti. Tout. Donc, deux jeunes Haïti débarqués en août. Il est supposé en coordination avec eux. Je ne vais pas parler de toute l'histoire, mm -hmm. comme on dit, je ne vais pas parler de spoil l'histoire, mais il est supposé qu'il y a une connexion entre eux. Jusqu'à ce que eh, Kamoukin et Fred Baptiste retournent dans la forêt. Ils ont été en droit, ils ont quitté les amis là, ils ont repris eux, ils ont repris la bataille, ils ont fait quelques actions, ils ont fait des actions dans la forêt de Pain, dans la Syrie, dans la forêt de Pain, quand ils ont cherché un tassi. Donc, ils ont gagné des cibles. Mm -hmm. Qui lié intimement avec le régime. Mais 
D'après ça, nous arrivons documenter, nous peut-être peut éliminer en dizaines de monde de ma côte. Et puis, jusqu'à ce que, et c'est là qu'on parle d'une implication dominicaine, héritier Trouillot, qui est associé avec François Duvalier, qui était en Haïti. Nous même utilisé Mounsayo pour attaquer Kamoukeng. Donc, histoire vraiment, oui, non, nous ne pouvons pas même entrer dans la salle dans le film, non, parce que c'est tellement compliqué. Mm -hmm. Mais il a et il y a deux attaques contre Kamoukeng. Mais que, de toute évidence, des, des Dominiques, des, des Touillis, des Dominicains qui sont mon qui étaient cachés, qui étaient réfugiés en Haïti, mm -hmm. fait de attaquer Kamoukeng. Qui parti parce qu'il va mourir. Il n'y a pas de Kamoukin dans le groupe Fred Baptiste là qui mourit par la faute de l'armée ou de ma faute. Mm -hmm. Ils ont tous les échappés. Okay. Ils ont tous sorti vivant. Alors que je en Haïti, ils ont tous exécuté. Bon, il faut dire que ils ont une capacité de replier. Parce que vous vu la zone géographique que vous choisissez, ils sont capables de replier pour la jeune Dominicaine qui. Parfois en nuit, parfois les nuit, mais... ça, ça change. Mais c'est tout ça qu'il faut comprendre, qui, qui est très compliqué et qui pourrait le stabiliser à partir de 66, élection Balaguer. Et, et de entente qui pourrait le gagner entre Balaguer et Duval, François Duval. Mm. Pour l'entendre, pour que Duval suspende Kembe, l'ennemi Balaguer, la Kali, et pour Balaguer suspende Kembe accepter les lits du Valais au lac Ali. Mm -hmm. Pour mettre tout le monde dehors, la tour est même pas parler avec Kamanyo, expulser Kamanyo, et c'est comme ça que pendant des années, dit pendant deux, deux décennies, on arrivait à mettre en contrôle sur toutes les îles au mm -hmm. complet. Mm -hmm. Qui héritage débarquement ça a quitté Jujodien? dans la zone sud-est. Euh, vous pensez que dans le sud-est, l'héritage, le débarquement, nous avons abjure que c'est comme aucun autre la cause. Et tout ça qui est passé. Il y a des gens qui parlent de comme aucun autre en pile. Mm -hmm. Donc, l'héritage qui a besoin de ce travail, c'est pas son héritage qui passe de l'air. Mm -hmm qui fragmentaire mm -hmm. et qui incomplet. Et son héritage que la peur et la terreur marquent en pile. Donc, c'est son héritage pour nous aller sur lui, avec les gens qui vivent. Lui. Nous avons une chance de nous vivre, de faire un témoignage. Et c'est des gens qui ont fait le vie qui témoignent parce que ce bagage qui passe depuis longtemps. Son, son héritage qui loue pour moi-même, mais qui confie. Mm -hmm qui doit clarifier, qui doit vivre national. Mm -hmm. Parce que la société haïtienne, c'est nous, c'est nous, nous fait partie de nous, de la société. Et tout ça, nous avons vivre, concerné nous, d'abord nous. Mm -hmm. Et nous devons connaître, digérer les. Mm -hmm. Nous devons connaître ça faire avec. Mm -hmm. Mais il y a deux choses directes. Tant que l'ordre régime n'a pas passé pour couper pied bois. Um, effet de déboisement, puisque um, révolutionnaire, il a caché dans le pied bois, il a eu dans la zone ça. Bon, ça, c'est ça, pays ont dit, mais disons que je t'ai vu proximité, vu le fait que ces républiques dominicaines, pour François Duvalier, qui, qui permet que ça ait existé, mm -hmm. Donc, frontière avait un danger pour lui. Effectivement, les coupés bien voir jusqu'à 400 mètres depuis un sapit. Il y a un qui dit jusqu'à 400 mètres. Par contre, on vraiment fait des recherches là-dessus. Mais c'est clair que dans la zone, ça, les coupés bien voir sur tout dans les frontières, mm. sur 400 mètres, je dis. Mm. C'est beaucoup. Mm. Et ça a commencé le déboisement de la forêt des pères aussi. Ça, ça, a contribué, ça a provoqué, ça a contribué au déboisement de la région. 
Et le monde nous fait ça, c'est monde, c'est monde nous fait couper le bois, la population. Ça veut dire que je dis chaque chaque mardi ou mais chaque jeudi, mais parce que j'ai joué, je t'ai rendu vous pour couper le bois. Je t'ai forcé à couper le bois. Je t'ai obligé à participer dans ça. Ça veut dire, c'est comme si les villes fait population complice avec la chasse, chasser comme on fait ou la détruire pour les bois ou pour protéger le territoire. Pour qui ça film ça important? Film ça important pour moi et qui fait me décider de faire le plus c'est le réaliser un héritage comme on fait, un mot comme on fait qui entièrement perdu du sens là. Et l'été moi réaliser c'est là me venir réaliser là moi tête à l'eau c'est qu'on démontre son histoire parce que Anne Fuller t'a passé fait intéressé pour mon travail sur ça qui s'est passé avec suite à débat contre Fred là mais là me venir découvrir ma tête à l'eau me venir découvrir en plein ba sa guerre et que c'est un événement qui a aidé m'expliquer un mécanisme pour le reproduire dans tout le pays. Je ne pas dire qu'il y a un massacre aussi grave qui fait tout côté dans le pays, mais nous ne connaissons pas tout. Pas connaît. Justement, ce qui fait l'important, c'est que nous avons découvert que nous avons parlé de la dictature. Bon, c'est le monde qui a dit que ça n'était plus bon sous la dictature. Il y a l'autre monde qui a dit comment nous faisons une parole comme ça. Et l'homme a réalisé ça, que nous avons ce qui est passé là et que nous ne connaissons pas, c'est que nous ne pas vraiment. Nous pouvons nous, nous, nous faire un travail systématique de mémoire sur 30 ans qui sont quittés dans le pays. Qui marque, qui marque les quittés dans le corps, nous, dans la mémoire, nous, dans le nom, dans tout le pays. Quoi. Parce que il y a une famille qui est qui directement victime, mais même si on ne on pas perdu le monde, on peut même considérer que tout le monde est victime dans une situation pareille. Nous, en société a vécu une telle brutalité, c'est tout le monde qui est victime. Donc, le travail de mémoire là doit être fait. Et c'est pour ça que je pense que le film, ça, par ampleur, massacre la ville de France, côté systématique là, parce que c'est même procédé que vous prenez pour tuer le monde de tous côtés. Et, et surtout, silence qui est entouré là, je pense que c'est une sorte de micro-événement qui ouvrit un, un bail plus large sous 28 ans de dictature que nous vivons et que nous pouvons fin faire travail là sur. Par exemple, docteur Oni Gilon, c'est mon famille, c'est mon zone là. Il était là, dans l'événement. Monsieur racontait régime, sa vision du régime et il parlait de l'événement ça. Mais pour moi-même, ça racontait à pas pa refléter vraiment tout ça qui s'est passé. Donc, ils écrit, ils écrit ça, ils écrit l'histoire d'après point de vue par eux. Donc mm-hmm. nous-mêmes, il est important pour nous faire le tour. Mm-hmm. Pour nous faire le tour, c'est pas et, on grain récit qui était sous des événements, pas mm-hmm. dit que le récit pas mal, c'est le pour être non plus. Mais c'est un récit qui doit exister. Le récit pas mal, doit exister parce que le récit pas mal, sorti de documents, parce que son travail d'abord documenté, mm-hmm. il sorti de mémoire habitants sud est qui l'a aujourd'hui a gagné deux événements. D'après vous, quel problème nous avec les mots de dictature du Gabon? Bon, moi, c'est nous un problème de mémoire en général. Parce que, oui, non, comment vous faites comprendre qu'un pays qui toujours a dit que la richesse, c'est l'histoire, que c'est la première république noire indépendante, c'est le premier pays qui a aboli l'esclavage, nous voulons pour le monde entier reconnaître l'histoire à nous. Mais nous n'avons pas de faculté d'histoire. Ça seulement, pour moi, je dis un peu de bagages, ce problème nous gagne à mémoire. L'école, si les gens qui sont de l'école ne pas apprendre le 20e siècle du tout, ils ne vont même apprendre tout le 19e siècle. Ils vont apprendre la révolution haïtienne jusqu'à Boyer. Après ça, ils ne vont pas rien. Donc, je n'ai pas besoin de pour l'histoire moderne. Et je songe dans de participer à notre table qui a travaillé, qui a fait des échanges de mémoire. Et il y a des gens qui ont dit qu'en 86, parce que pendant le sud du Valais, il y a un livre d'histoire qui était passé à pied, joué sur l'histoire moderne. Il n'y a pas de vérité sur le régime du Valais. 
Et en 86, nous juste effacer, nous chirer par ça. Qui va nous quitter, raconter des mensonges, mais nous quitter vite, nous ne pouvons pas raconter rien en place. Donc nous juste prenons une page d'histoire, nous juste jeter les et puis nous, nous finir avec ça. Et alors que ce sont les événements qui, qui mènent nous à continuer aujourd'hui, hein, puisque son, nous sommes en transition, nous toujours sommes en transition après la dictature. Depuis après la dictature, nous beaucoup j'aime arriver, mettez vraiment en, en fonctionnement en, en, des, des structures fonctionnelles de nos constitutions, mais nous pas arriver à mettre en application vraiment. Donc, tout ça a découlé de dictature. Hein, donc, si nous ne pas nous derrière, nous regarder ça qui est passé vraiment, nous, nous, nous faisons fausse route. Nous pensons que c'est important pour nous comprendre aujourd'hui. Hein. Mais moi, ma chère mère, avec justice, euh, il y a un côté créé un récit commun, partagé, factuel, sur ce qui est passé en la période de 1957-1987. Mais il y a pour responsabiliser les gens par rapport à ça qui a été fait. En plus, les gens ont été en prison. Et un peu le monde qui était profité de bien mal acquis, de corruption, de, de besoin d'aide, etc. Ça a existé. Est-ce que dans la discussion avec la soudesse, la question de justice là, est émergée? Et si l'énergie, comment vous pensez la justice dans le contexte? Finalement, il y a des choses tellement intéressantes là-dedans qui montre la complexité. Question. Par exemple, il y a des gens qui retrouvent au Makout, pas parce que tu nécessairement voulu vivre au Makout, mais parce que l'on a un régime de terreur, vivre au Makout, parfois, c'est la meilleure façon pour protéger les autres. Exactement. Exactement. Il y a des gens qui sont familles qui sont victimes, mais en même temps, yo, marié avec une qui m'a coûté. Donc, il est assez compliqué et complexe. Comment penser justice en lien avec ça qui est passé, massacre ça spécifiquement, mais en lien avec la période de régime dictatorial, du valier, je dis, non, 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 non. Alors, histoire ça, je ne sais pas si on a essayé d'essayer il y a 10 ans de ça, pour aller dans le sud-est, pour raconter les gens qui ont été faits. Parce que nous étions là tout. Mon qui mon qui mon contrôle sous zone là mon mon appareil appareil la terreté individu terreté après parce que yo c'est un élément non appareil répressif mais en même temps ils sont éléments économiques dans zone pour qui vont pouvoir c'est des familles qui ont plus terre des grands propriétaires terriens yo gagnent prise yo ils vont pénétrer des nouvelles structures politiques après 86 donc, bah, peut-être que nous ne pouvons pas raconter l'histoire ça comme ça, en tout cas, si nous avons commencé 10 ans plus tôt. Ben, là, comme mon commandant est mort, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont une chance de raconter. Mais, la théorie a été tracée jusqu'à aujourd'hui. Nous jouons, et, alors, le film n'a pas passé sous 86, tout. Okay. Sous moment, parce que moi, je mets l'histoire avec. Histoire, même si je ne suis pas impliqué dans le débarquement de Fred Baptiste. Mais je suis intégré par coup, famille moi, dans le film, dans tout, parce que par coup, nous permet de comprendre une série de bagages. Au niveau de nécessité de lutte et au niveau tout de contrôle que justement régional que américain a gagné sous militants, sous acteurs politiques. En 1986, nous rejoignons Trace. On, on, on découpe le journal de un monde, je ne pas arrivé à identifier mon nom, ni retrouver, parce que ça fait longtemps, qui était venu pour te plaindre pour massacre Tchot, mm -hmm. massacre Belance, Tchot, Mapo, etc. Il n'y a pas de suite qui fait. Donc, si on parle de moment, ça a pris 86. Côté nous tourner, exilé nous tourner. Normalement, nous sommes capables de rétablir la vérité, mais ça va faire comme ça. Parce que 86, 87, 88, et jusqu'à 91, tu as des courants, l'armée, l'église catholique, et en partie dans le personnel politique à tout, qui t'a demandé réconciliation. Il mm -hmm. faut nous réconcilier. 
ok, il faut nous réconcilier, mais nous réconcilier pourquoi Qui ça va faire pour nous réconcilier Si nous ne pouvons pas dire que ça va faire, nous ne pouvons pas réconcilier vraiment. Ça veut dire, j'en dis, la justice, là, je faut que la donne mémoire, là, marche avec justice. Parce que si il y a des actes qui font et justice n'a pas genre vienne en réponse, pas qu'à dénoncer un acte. Mais ça, mais ça qui est passé, mm -hmm. ok, n'a pas donné, mais n'a fait pas dans l'autre genre. Donc, c'est le monde qui l'a aujourd'hui. Hein? L'on a expliqué justement, mélange ça, le monde qui rentre dans le régime, non, mais ce n'est pas par conviction idéologique, mm -hmm. c'est en façon de te sauver la vie, parce que soit vous partez, mais vous êtes dans le régime, non, vous êtes obligé à adhérer à le régime, non, vous vivez, pour protéger la famille, mm -hmm. pour protéger la tête, tout. Donc, nous avons vu le mais ce n'est pas, pas un choix idéologique, ce n'est pas parce que vous êtes dans le régime, non. mais vous venez entrer dans le régime, non. vous venez défendre le régime, non. vous venez développer un argumentaire pour défendre le régime. Non. Donc, on sait que le monde qui est là, je veux dire, qui a fait politique, qui me veut nos familles comme ça. Mm -hmm. Nos familles, côté, où il y a à la fois douleur et vous y a une répression. Moi, je compte des gens comme ça qui ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas parler, je veux dire. Parce que le mal cherche est tellement loin, il est tellement. Il est tellement souffri. Mm -hmm. Et yo, pour moi-même, ça a affecté le sens de, de, de jugement aussi, le sens d'évaluer, de, de compréhension pour grandir dans l'ambiance comme ça à côté. Ou après un bagage, et puis son autre bagage, il dit. Il faut vivre avec euh, un beau-père qui fait partie de l'appareil répressif brutal là. Donc, c'est mon ça qui est grand monde, je dis, qui a fait politique. Qui a fait politique, qui fonctionne dans l'État, qui est médecin, qui, et qui parle agir de tel genre, de tel genre, en fonction de qui j'ai été grandi, et qui, mm -hmm. qui, qui ça a été vu dans le corps, dans le chair, mm -hmm. de, 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 de moment ça. Est-ce que Haïti a changé de 1964 à aujourd'hui? Ah, le monde a changé, donc forcément a été changé. Mais. Oui, forcément, nous. Qui ça a changé, qui ça a quitté mes jeunes? Parce que je me des. Comment contestation est organisée? Et. Comment appareil est à mettre en face à la contestation? Je me des. De cela quelques années. Le mouvement pétro-caribéen, qui s'est peut-être. Ça a 20 ans, il y a un gros mouvement populaire qui est fait dans le pays de la corruption qui a fait appel à la justice. Je euh, vais regarder les répressions qui ont été subies. Je vais regarder comment les gens ont été Il peut être une liberté d'expression. C'est son gros héritage. Mais l'exercice de la liberté de ça est contraint. L'État qui euh, utilise les mêmes jeunes qui parlent d'instrumentalisation de la police hein, pour faire des pressions sur les gens qui ont manifesté. Euh, mais les contraintes pour autant, pour l'autre côté, par une autre force, et tout aussi puissant, et peut-être pas plus puissant que l'État, c'est bien mieux. Euh, donc depuis. 64 à jeudi, on a l'impression que toute parole dissidente euh, rencontre violence dans l'espace public. Et la violence ultime, c'est la mort. Et je dis encore, si vous osez mettre en face l'État, euh, ou bien le pouvoir, euh, la naissance du slage, vous risquez la mort. Oui, donc ça n'a pas changé. Je vous dis à nous une liberté d'expression, qui sont acquis fondamentaux, et que nous-mêmes nous grandissons avec elle, pas... donc nous ne pouvons pas retirer ça dans le même ça. Nous avons une liberté d'organisation, tout. Nous avons fait association, et ce n'est pas seulement politique, parce que nous avons une association culturelle, association de, autour de l'éducation, autour de l'agriculture, qui n'était pas possible. Pas de, pas de aucun corps indépendant qui était capable d'exister. Donc, ça, c'est un, un acquis fondamental. Jusqu'à présent, nous avons associé, nous avons acheté là avec vous. Et il y a fait même, bagaille, ça n'a pas de café à l'époque. Donc, ça, c'est un changement 
fondamentale. Ça ne pas changer, c'est l'impunité. Je pense que l'impunité a toujours été une donnée essentielle, et particulièrement contre les tenants du pouvoir et leurs associés. Et le corps de Makout disparaît. Bon, même j'ai l'armée disparaît toujours d'hier. Mais l'idée d'avoir un corps non, non, quasi semi-officiel ou semi-clandestin, bon, Makout était officiel. Même si l'Amérique n'a jamais reconnu ma couture, pas jamais accepté de travailler avec ma couture directement, c'est avec l'armée que tu travailles. Parce que l'armée, vous savez, même que tu es formé, la garde d'Haïti, que tu es formé, que tu es quitté pour nous, là, au parti en, en 1934. Et, mais, cette cause qu'il a pour régler les causes, que ma couture t'a fait, il a l'impression que son donné qu'il a toujours. Et depuis 86, le bah, tout cas, il était non attaché, Zenglendo, Chimé, Bassa Rouge, Gang, etc. etc. Jusqu'à aujourd'hui. Qui va gagner pour avec Kamouken? Parce que Kamouken, c'est des gens qui ont des armes. Mais ce n'est pas des gangs. Te... C'est des gens qui ont des armes pour changer le pays, pour transformer le pays. Et ils ne pas tuer les gens. Ils ne pas rentrer dans la rue. Ils ne pas tuer les innocents. Et donc ça n'a rien à voir avec... Donc le gang de la Judée a plus rien à voir avec Makout qu'avec Kamouken. Et ça, il faut nous clair sur nous, nous pas qu'à prendre et les démagogies qui viennent dire nous que les Kamouken, c'est les ancêtres des gangs. <laughs> <laughs> c'est pas ça. Yeah. Et peut-être que les Kamouken, c'est les ancêtres des Petro Challenger. Yeah. T'as plus dit comme ça. Mm-hmm. Alors, Petro Challenger, il n'y a pas de problème. Il y a des qui sont mouvements. Tu as dit mouvement Petro Challenger. Et il y a des gens qui disent que c'est source toute ça la vie. Parce que c'est des gens qui étaient levé campé qui disent non, nous avons besoin. Parce que depuis que vous avez besoin de camper l'impunité, il n'y a pas de problème. Vous provoquez des problèmes à la société. Parce que y a des gens qui ne veulent pas que la société a une cité sur des normes, sur des principes, sur des valeurs que nous partageons ensemble. Et bon, le bagage qui pas changé tout, bon, masse de monde dans le pays a dit que le chess pas existé, il n'y a pas de identité, il n'y a pas de nom. Oui. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, l'État n'a pas de faire des en identité, en identité formelle, avec reconnue, sans problème. Et jusqu'à présent, ça l'a toujours. Donc, son société qui a fonctionné sous des privilèges. Il y a une série de monde qui a un privilège. Haïti a 12 pour eux. Et les 12 vrais. Mais ce n'est pas, c'est pas l'Haïti de tout le monde. Donc là, bon, c'est ça, son bagage qui n'a pas changé. Il est transformé un peu, mais essentiellement, ils ont une équipe et qui peut expliquer la situation actuelle. Côté de, ils ont un paquet haïtien, une équipe dominicaine qui n'a pas un papier, mm-hmm. qui n'a pas une identité. Et, Dominicain a attaqué et par exemple l'État ici qui défendre, défendre, qui peut protéger. Ça a passé sous frontière. Ça a passé sous frontière à tous. C'est... Ça veut dire que le, le, le gros de la population ne fait pas partie de, de cet État-là. Il est là pas qu'on est. Et ça, je pense que. Alors, sous Duvalier, le système répressif là est intégré. Yo. Mais si vous ne voulez pas le machin, le système n'a pas existé. Il n'y a pas de droit à une existence autonome. Et là, je pense que le système, système n'a pas de protéger, il pas de protéger la vie, il n'y a pas de protéger pour le droit, pour le à l'école, pour une bonne éducation. Vous avez regardé les zones sud-est là, marquées jusqu'à la journée aujourd'hui, à part ce qui est passé en 1964. Vous faites au pays. Vous faites un pays grand gosier. Pourquoi c'est une ville qui pire? Wow. Vraiment, l'homme qui vient dans la ville, ça me touchait parce que c'est une ville où senti qui est abandonné net. Qui est abandonné, abandonné plus que Nord-Ouest. Mm. C'est alors que bon, Nord-Ouest, même pas le payer parce que en 86-87, il y a des mouvements tout, qui ont fait au niveau du paysan et rien, que il ont fait au pays. Tout. Mm. Mais vraiment, zone sud-est là, il y a un marqué. Il y a un marqué. Il y a des gens qui craignent 
Uh, you know, too. Going to work, what you tell me. Um, NIT. Uh, you evoke come on, you know, some sort of expectation. No? Because we don't have really much memory to partage. Factual. But that can be so dictatorial, so it's not. No, no. And game one, who can evoke to the fact that generally, the game is to fight against the government, so the state. Le ou non contexte côté gagne sécurité les citoyens euh, li pas gagne impression que l'état capable protéger en tout cas l'état qui là ta protéger li prêt à attendre et adhérer à un monde qui peut ton discours rassurant et faire contre acteur l'identifié comme problème euh on capable de discuter de, de de, de problèmes ça spécifiquement après qui sont répondre avec de même cap dit cap cléonner au fond passéiste les révisionner ça que payer tes plus bon sous du valier payer tes plus en sécurité euh pas qu'un gang euh et est-ce que vous craignez tout que contexte ni la dernière ni la première capable occasionner un retour euh et fait nous perdu quelques grains bagaille nous capable considérer que c'est de gain de toute bataille famille avec le monde même euh contre les gens de ça ça donc j'ai qui toujours existé c'est pas on regarde le monde là le monde là, au moment de changement de basculement où on ne on sait pas quoi et nous mêmes nous sommes dans le sud de, du monde de ce monde là donc par contre qui ça qui qui quoi le sont nous qui dynamique qui parle bien mais son danger parce qu'il faut nous travail pour nous éviter ça en fait mais si c'est pour le pouvoir autoritaire nous non pouvoir autoritaire là il pas une capacité de construire un appareil qui contrôle les pays ça mm -hmm. été fait ça va être plus difficile mais son pouvoir qui et tout pouvoir depuis plus ou moins très autoritaire mm -hmm. et il y a quand même mode fonctionnement ça donc faut nous continuer et c'est comme si yo dit pour les citoyens à faire politique là c'est pas pour quitter le nom même la préoccuper ça pour Donc je parle de c'est pas vrai moi je n'y crois pas parce que nous tous bien responsabilité pour nous participer pour nous mettre mais nous dans ça dans construire pays là et dans mémoire là tout faut que nous non seulement pour nous gagner mémoire mais pour un pays une nation une société cohérent pour nous une mémoire collective pas sous toute bagarre évidemment pour gagner des sensibilités différentes mais qu'un minimum de mémoire collective qui rassemblait nous tout ensemble les bagages que nous tout ensemble nous d'accord avec pour parler de, de, de là la mémoire collective elle est sur les héros les 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 de Saline Christophe et même la Pétion alors là on va commencer nos gourmets etc mais faut que nous entendons son mémoire collective pour peur ça mais pour toute histoire nous qui mène et surtout sur histoire récente nous qui qui, qui fondamental pour moi même sinon et yo ka menti yo yo ka bon menti di yo mais a fait que ça t'est plus bon sur du valier même sur du valier même c'était ça qu'il vendait que y a la sécurité pas rien voler pas rien voler on monde pas ca décider criminel peut-être pour bénéfice pas mais c'est l'état qui organise le vol mm -hmm. donc ce bagage mais c'est montrer ça dans contradiction dans film là c'est que yo yo dit ah non bah sur du valier pas rien voler mais t'as volé tes monnaies, les t'as volé tes monnaies alors c'est quoi la différence c'est pas des voleurs le temps que c'est comme si l'État légitime pour le faire abus parce que c'est l'État qui fait le légitime donc soit disant de vous pas mettre en face l'État on va avoir un problème mais c'est pas vrai ça a montré nous que c'est pas vrai donc c'est pas son discours pour nous démonter son discours pour nous démonter systématiquement que a fait que tu gagne plus sécurité ou tu as quitté pour tout ouvrir mais tu gagne plus l'autre bagarre qui changer tout qui fait c'est pas c'est pas régime là mais sous tu bon minimum d'indépendance d'esprit de, ou tu es en danger ou tu es en danger c'est tout ça veut dire à l'école 
pas de Pour tout le monde, dire que le régime a été agent dans tout le secteur, surtout dans l'école, c'était un gros. Et l'école, c'était un gros. Tout l'État, parce que. Et l'État, où est je dis, où est politicien, l'État, il est comme un réservoir d'emploi. Il y a des familles, des gens, diplomatie, c'est ça lié. Parce qu'il va prendre l'État comme un outil qu'il a pour payer à fonctionner. Pour, 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 qu'il a pour assurer droit à tout le monde, tout le citoyen également. Donc, c'est, c'est ça, là, c'est ça l'affaire. Donc, l'État peut voler, l'État peut tuer. Mais ce n'est pas du vol, ce n'est pas, du, c'est pas de, du meurtre. Ce n'est pas comme si son monde qui par méchanceté, on volait, qui vient à la ou vient la télévision et puis le tuer. Ce n'est pas la même chose, c'est vrai. Mais. Ce n'est pas la même chose, c'est vrai, mais l'État était l'élément de désordre. Et le régime, et ses agents. Est-ce que le régime et ses agents sont toujours à l'ordre, je veux dire? Euh, je crois qu'il y a, des, il y a des méthodes qui sont toujours à l'œuvre, des réflexes. Et la, la fonction de l'État lui-même et toujours tenté de, de bon moment ça. Non, je ne sais pas si tu as une dernière question uh, pour nous mettre fin à l'autre. Je ne sais pas si tu as vivre en Haïti, dans un contexte particulier. Nous avons une dizaine de milliers d'Haïtiens qui ont été en 4 à 5 dernières années. Uh, peut-être plus qu'après 2 janvier. Uh, si on Vague négation, on a observé la vie, c'est peut-être une nature qui est une histoire contemporaine en Haïti. Surtout, il faut qu'on ait une étude qui est systématique dans le fait de ça, mais j'ai l'impression que c'est la crème du pays qui s'en va, qui a installé en Amérique du Nord, qui a installé en Amérique du Nord. On continue à travailler dans le pays et on continue à faire film. Et on fait film de films spécifiques. Pour qui ça va faire travailler ça Et pour qui ça va être ici toujours <rire> Et pour qui ça va faire film Parce que c'est ça... Bon, je suis capable de dire que je fais le bagage, je fais la publicité, je fais toute la qualité de l'activité, je fais le mariage. Mais je crois que l'essence, moi, c'est... La recherche, ça fait partie de mon essence. Donc, je continue à faire film parce que c'est ça que je fais. Moi, je un groupe autour de fondation moi avec des jeunes, moi je me Côté, là, je vais partager avec des nouvelles générations le savoir-faire pour transmettre. Parce que je crois que l'éducation, c'est une valeur très importante et le film, là, de faciliter ça, de contribuer dans l'éducation, dans la sensibilisation, dans la formation des citoyens, des citoyennes. Donc c'est pour ça que je continue à faire, parce qu'en même temps, tout, c'est là que je construis, vivre économiquement, donc même si c'est difficile, mais, et malement, mais c'est comme ça que je vais construire, ça, ça me construire, donc je continue. Merci à vous, merci à vous.